இனிய நாள் வாழ்வில் எல்லாரும் எல்லா வளமும் பெற வேண்டும் நாம் அன்னைக்கு நேரலையில் ஒரு அச்சய லக்கண பத்தி முறையில் ஒரு ஜாதகத்தை இன்னைக்கு ஆய்வு செய்ய போகிறோம் இது வந்து முகநூலில் இது நம்மளுடைய முதல் முயற்சி இது வெற்றி அடையணும் கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி எல்லாருக்குமே பயனுள்ளதாக அமையும் இதை பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த முயற்சிக்கு உதவி செய்த நிறைய நண்பர்கள் உதவி செஞ்சுருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம் முக்கியமாக அமெரிக்காவிலேருந்து பாலமுருகன் அவருக்கு தான் முதல்ல நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அவருடைய முயற்சியில் தான் இது எல்லாமே எங்களுக்கு சாத்தியமாகுது அடுத்ததாக சாய் ரவி சார் அவங்களுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறோம் ரவி பாரதி சார் அவங்களுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறோம் இந்த அட்சய லக்கண பத்ததி இது என்ன அட்சய லக்கணம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நிறைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்காக மீண்டும் ஒரு முறை அதனுடைய விளக்கங்களை நம்ம சொல்கிறோம் அட்சய லக்கணம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய வயதுடைய லக்கணம் நம்ம பிறக்கும்போது ஒரே வளர்ச்சியில் இருக்கிறதில்ல பிற பிறந்ததுலேருந்து நம்மளுடைய உடலானது சீராக ஒரு வளர்ச்சி அடையுது இல்லையா அந்த வளர்ச்சியை தான் நம்ம அட்சய லக்கணமாக ஜாதகத்தில் நம்ம கொண்டு வரோம் நம்மளுடைய ஜென்ம லக்கணம் அப்படிங்கிறது பிறப்பின் லக்கணம் அந்த பிறப்பின் லக்கணம் நம்ம இந்த பிறவியில் எதை அனுபவிக்க போகிறோம் எந்த வழியில் அனுபவிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியது தான் இந்த வளரும் லக்கணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ வயதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த லக்கணத்தினுடைய பலன்கள் எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்து இந்த அட்சய லக்கணத்தினுடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா அந்த ஜாதக கட்டத்தை பார்த்தோன்னையே அதனுடைய அட்சய லக்கண புள்ளி என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்ததுமே அவங்களுடைய பிரச்சனைக்கான காரணம் என்னங்கிறத நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அவங்க வந்து சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை எத்தனை வருஷமாக அவங்க பிரச்சனைகளை சந்திச்சிருப்பாங்க என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளை அவங்க சந்திச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஓரளவு நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நிறைய லைக் போடுறவங்களுக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் நன்றிகள் இப்போ இந்த ஜாதகத்தில் அந்த ஜாதகருனுடைய அட்சய லக்கணத்திற்கு தேவையான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா முதல்ல அந்த ஜாதகருடைய வயது என்ன வயது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தான் அடுத்து அவருடைய பலனுக்கே நம்மளால் போக முடியும் அவருக்கு என்ன அட்சய லக்கணம் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ இந்த ஜாதகருடைய வயது இங்கே வந்து ஒரு உதாரண ஜாதகம் நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த உதாரண ஜாதகத்தில் அந்த ஜாதகருடைய வயது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஜாதகருடைய வயது ஐம்பத்தி வயது இந்த ஐம்பத்தி வயது இவர் லக்கண புள்ளி என்னங்கிறத நம்ம போட்டிருக்கோம் இவருடைய லக்கணம் மேஷ லக்கணம் மேஷ லக்கணத்தில் அஸ்வினி நட்சத்திரம் இரண்டாவது பாதத்தில் இவருடைய லக்கண புள்ளியானது போய்கிட்டு இருக்கு அப்போ அஸ்வினி இரண்டாவது பாதம் அப்படிங்கிறப்போ இங்கே பேலன்ஸ் ஒரு கட்டத்துக்கு பத்து வருஷம் நம்மளுடைய நூற்றி இருபது வருஷம் ஆயில வந்து விம்சோத்திரி தசா வருடங்களை தான் நம்ம பத்து பத்து வருஷமாக பன்னெண்டு கட்டத்துக்கும் பிரித்து அட்சய லக்கணமாக நம்ம பிரித்து வச்சுருக்கோம் இந்த அட்சய லக்கணத்தினுடைய ஆய்வாளர் திரு பொதுவுடைய மூர்த்தி ஐயாவுக்கும் நன் முதல்ல நன்றி சொல்லிக்குவோம் ஏன்னா இந்த அட்சய லக்கணங்கிற ஒரு அட்சய பாத்திரத்தை நமக்கெல்லாம் எடுத்து கொடுத்து பலன் சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப எளிமையாக்கி இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சரி இந்த அட்சய லக்கணம் என்ன மாதிரியான பலன்களை இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் பத்து வருஷம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அஸ்வினி வந்து பத்து வருஷம் இந்த அஸ்வினியோடைய நட்சத்திரம் ரெண்டாவது புள்ளியில் லக்கண புள்ளி இருக்குது மேஷ லக்கணம் பத்து வருஷ காலத்தில் ரெண்டு வருஷம் போயிடுச்சு ஏன்னா ரெண்டாவது புள்ளியில் லக்கண புள்ளி இருக்குது மிச்ச எட்டு வருட காலகட்டங்கள் ஒரு நட்சத்திர பாதத்திற்கு ஒரு வருடம் ஒரு மாதம் பத்து நாள் இதுதான் அட்சய லக்கண புள்ளியினுடைய கால அளவு ஒரு கட்டத்துக்கு ஒன்பது பாதங்கள் அந்த ஒன்பது பாதத்தில் ஒரு பாதத்தின் அளவு ஒரு வருஷம் ஒரு மாதம் பத்து நாள் அப்படிங்கிறது சரி இந்த லக்கணத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வருஷம் போயிடுச்சு இந்த லக்கணத்தில் ஒரு பத்து வருஷம் இதில் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் எட்டு வருஷம் இருக்கும் இதில் ஒரு பத்து வருஷம் இந்த கட்டத்துக்கு ஒரு பத்து வருஷம் இந்த கட்டத்தில் ஒரு பத்து வருஷம் இதில் ஒரு பத்து வருஷம் அப்போ எட்டு வருஷம் பதினெட்டு வருஷம் இருபத்தெட்டு வருஷம் முப்பத்தெட்டு வருஷம் நாற்பத்தெட்டு வருஷம் நாற்பத்தெட்டு வயதோட இந்த கட்டம் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் எத்தனை வருஷம் ஐம்பத்தோரு வயசுனா மிச்சம் மூணு வயது இல்லையா மூணு வருஷம் உத்திர நட்சத்திரம் ரெண்டாவது பாதம் உத்திர நட்சத்திரம் மூணாவது பாதம் இந்த ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சு இங்கே ஐம்பத்தி ஓராவது வயசில் உத்திர நட்சத்திரம் நாலாவது பாதம் எது வரை இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பிப்ரவரி மாதம் வரையும் இருக்கு
கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ நான் பேசுறது கேட்குதா கேட்டால் கொஞ்சம் கேட்குதுன்னு சொல்லுங்க பின்னோட்ட பதிவில் கேட்குதுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்குதா சவுண்டு நல்லா கேட்குதா நான் பேசுறது புரியுதா நம்ம இப்போ ஏஐபி முறையில் ஒரு ஜாதகத்தை ஆய்வுக்காக எடுத்திருக்கோம் அந்த ஜாதகத்தில் இப்போ நம்ம பலன் பார்க்கக்கூடிய ஒரு முறைகளை தான் பார்க்க போகிறோம் கேட்குது இப்போ இந்த ஜாதகத்தினுடைய வயதுக்குரிய லக்கணத்தை நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த வயதின் லக்கணம் தான் வளரும் லக்கணம் வயதின் லக்கணம் அப்படிங்கிறது தான் அட்சய லக்கணம் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போ இந்த அட்சய லக்கணம் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த லக்கணத்திலேருந்து நம்ம கணக்கில் எடுத்திருக்கோம் இந்த லக்கணத்தினுடைய மொத்த அளவு எத்தனை வருஷம் பத்து வருஷம் அதில் ஜாதகர் பிறந்தது ரெண்டு வருஷம் கழித்து தான் பிறந்திருக்காரு அஸ்வினி ரெண்டாவது பாதத்தில் தான் ஜாதகர் பிறந்திருக்காரு மீதம் இதில் எவ்வளோ வருஷம் இருக்குது எட்டு வருஷம் இருக்குது அதுக்கு அடுத்த கட்டத்தில் பத்து வருஷம் இருக்குது பதினெட்டு வருஷம் மிதனத்தில் பத்து வருஷம் இருபத்தெட்டு வருஷம் கடகத்தில் பத்து வருஷம் முப்பத்தெட்டு வருஷம் சிம்மத்தில் பத்து வருஷம் நாற்பத்தெட்டு வயசு முடிஞ்சு இப்போ அவருடைய வயது ஐம்பத்தி ஓராவது வயது அதில் கண்ணி லக்கணம் அவருக்கு நடந்துட்டுருக்கு அதில் உத்திர நட்சத்திரத்தினுடைய ரெண்டாம் பாதம் உத்திர நட்சத்திரத்தினுடைய மூணாவது பாதம் முடிஞ்சு உத்திர நட்சத்திரம் நாலாவது பாதத்தில் அவருடைய லக்கண புள்ளி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பிப்ரவரி மாதம் வரையும் இயங்கிட்டுருக்கு சரி நம்ம அட்சய லக்கணத்தில் பார்த்த உடனே ஒருத்தருடைய பிரச்சனையை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ இந்த ஜாதகத்தில் கண்டுபிடிங்க இவருக்கு என்ன பிரச்சனையாக இருக்கும் எந்த பிரச்சனைக்காக இவர் வந்திருப்பார் சொல்லலாம் கமெண்ட் பாக்ஸில் கூட போடலாம் என்ன பிரச்சனைக்காக ஜாதகர் வந்திருக்காரு ஒன்றும் இல்லை இந்த அட்சய லக்கணத்தினுடைய நட்சத்திர புள்ளி யாருடையதுன்னு பாருங்கள் உத்திர நட்சத்திரம் உத்திர நட்சத்திரம் யாருடைய நட்சத்திரம் சூரியனுடைய நட்சத்திரம் சூரியனுக்கும் இந்த லக்கணத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் அது எத்தனாவது ஆதிபத்தியம் வாங்குதுங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்த்தோம்னாவே இந்த ஜாதகர் இப்போ எதுக்காக இந்த ஒரு வருஷம் ஒரு மாதம் பத்து நாள் கால அளவு எதுக்காக வந்திருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த உத்திர நட்சத்திரம் சூரியனுடைய நட்சத்திரம் இங்கே மொத்தமாக எத்தனை வருஷம் இங்கே இருக்கும் மூணு வருஷம் நாலு மாதம் வரையும் இந்த மூணு வருஷம் நாலு மாத கால அளவில் இந்த உத்திர நட்சத்திரம் தான் சூரியனுடைய நட்சத்திரம் தான் இயங்கும் அப்போ இந்த சூரியன் இந்த லக்கணத்திற்கு விரையாதிபத்தியம் பன்னிரெண்டாவது வீடான விரையாதிபத்தியம் பெற்று அவர் எந்த வீட்டில் இருக்கார் பத்தாம் இடமான ஜீவனஸ்தானத்தில் இருக்கார் அப்போ இங்கே என்ன பிரச்சனையாக இருக்கும் தொழில் பிரச்சனையாக இருக்கும் இவ்வளோதாங்க அட்சய லக்கணங்கிறது இது தான் ஒரு ஜாதகர் எந்த கேள்விக்காக வந்திருப்பார் அவருக்கு இப்போ என்ன பிரச்சனையாக இருக்கும் எத்தனை வருஷம் அந்த பிரச்சனை இருக்கும் அப்படிங்கிறத சிம்பிளாக இந்த ஒரு கட்டத்தை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதுக்கு நம்ம ரொம்ப கணக்கல் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நம்மளுடைய அட்சய லக்கணம் மொபைல் சாஃப்ட்வேர் மென்பொருள்லேயே அதனுடைய வயதுக்கு தகுந்த லக்கணத்தை கால்குலேட் பண்ணி அட்சய லக்கணம் என்னங்கிறத நமக்கு மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இதை வச்சு நம்ம அட்சய லக்கணம் என்ன அட்சய லக்கண புள்ளி என்ன இதுக்கு பலன் எடுக்க தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும் அதுக்கும் நம்ம புத்தகங்களாக அட்சய லக்கண பத்ததி பாகம் ஒன்று அட்சய லக்கண பத்ததி பாகம் ரெண்டு அப்படின்னு இரண்டு நூட்கள் வெளிவந்திருக்கு அதை படிச்சிங்கனாவே எப்படி பலன் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத உங்களால் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் அதாவது ஒரு வீட்டுக்கு உரிய பலனை நம்ம எடுக்கிறோம்னா அந்த ஜாதகர் பிறப்பிலிருந்து இந்த வரு வயசு வரையும் என்ன மாதிரியான பலன்களை அவங்க அனுபவிச்சுருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஓரலாக எடுக்க தெரிஞ்சாவே நம்ம ஜெயிச்சுடுவோம் அதில் சரி இதில் இப்போ வந்து இவருடைய எட்டு வயசுக்குள்ளே எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பார்க்கலாம் எட்டு வயசுக்குள்ளே இவருக்கு லக்கணம் வந்து மேஷ லக்கணம் மேஷ லக்கணத்தின் அதிபதி இந்த பத்து வருஷத்தை இயக்கக்கூடியவர் யார் இந்த எட்டு வருடம் இயக்கக்கூடியவர் செவ்வாய் இந்த செவ்வாய் எங்கே இருக்கார் எட்டாம் பாவத்தில் மேஷ லக்கணத்திற்கு எட்டாம் பாவத்தில் இருக்கார் அப்போது இந்த ஜாதகருடைய அமைப்பு குழந்தைக்கு எட்டு வயசுக்குள்ளே என்ன பிரச்சனை வந்திருக்க போது அப்போ அந்த குடும்பமும் சேர்ந்து தான் அந்த முதல் கட்டத்தில் இயங்கும் அப்போ அந்த குடும்பத்தினுடைய தன்மை இங்கே எப்படி இருந்திருக்கு சிறப்பாக இல்லை அந்த எட்டு வருட காலகட்டங்கள் குடும்பமும் கொஞ்சம் பிரச்சனைகளை நோக்கி தான் சந்திச்சிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை நம்ம இங்கே எடுத்துக்கலாம் சரி அடுத்து இங்கே என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த ப பத்து வருஷம் இயங்கக்கூடிய கிரகம் செவ்வாயின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம் இதில் மூன்று நட்சத்திரங்கள் இயங்கும் அஸ்வினி பரணி கார்த்திகைன்னு மூன்று நட்சத்திரங்கள் இயங்கும் அதில் அஸ்வினியில் ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு மிச்சம் அஸ்வினி மூணாம் பாதம் அஸ்வினி நாலாம் பாதம்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு பேலன்ஸ் இருக்கும் அப்போ அந்த அஸ்வினி கேது என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த லக்கணத்திற்கு கேது எங்கே இருக்கார
லக்னாதிபதி அஷ்டமத்துல இருக்காரு அவருடைய அந்த நட்சத்திர இயக்கம் உயிர் புள்ளியானது கேது எங்க இருக்கு இந்த லக்னத்திற்கு ஆறாம் இடத்துல இருக்கு அப்போ இந்த ஜாதகர் பிறந்த அந்த ரெண்டு வருஷ கால அளவு ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு மாசம் இருபது நாள் கால அளவுலயே அவங்களுக்கு பிரச்சனைங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் நான் பேசுறது கேக்குதா தெளிவா இருக்கா புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப அடுத்து பரணி நட்சத்திரத்துல இந்த லக்ன புள்ளி இருக்கும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல எடுத்ததுமே நம்ம இவ்வளவு விரிவா எல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த பத்து வருஷத்தை இயக்கக்கூடிய கிரகம் அந்த பத்து வருஷத்துக்கு அவருக்கு நல்லா இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் அதுக்கப்புறம் அதுல இயங்கக்கூடிய மூணு கிரகங்கள் என்ன பண்ணுது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதுல பரணிக்கு அதிபதியான சுக்கரன் எங்க இருக்காரு இங்கேயே இருக்காரு நல்ல அமைப்புல தான் இருக்காரு அப்ப இந்த நாலு வருஷ காலகட்டங்கள் நாலு வருஷம் அஞ்சு மாத காலகட்டங்கள் நல்லா இருக்கணும் இல்லையா சரி அப்பவாவது அந்த ஜாதகம் நல்லா இருந்தாருன்னா இந்த பத்து வருஷத்தை இயக்கக்கூடிய கிரகம் செவ்வாய் பலவீனமா இருக்கு இந்த செவ்வாய்க்கு அட்டமத்துல அதாவது பலவீனம்னு நம்ம எதை சொல்றோம்னா செவ்வாய் பலமா ஆட்சியா இருக்காரு ஆனா எங்க இருக்காரு எட்டாம் இடத்துல இருக்காரு லக்னாதிபதி எட்டுல இருக்க கூடாது அதனால இதை நம்ம பலவீனம்னு சொல்றோம் சரி இந்த செவ்வாய் இந்த சுக்கரனும் சஷ்டாஷ்டகத்துல சம்பந்தப்படுறதுனால இந்த பரணி நட்சத்திரத்துல செல்லும் காலமும் அவ்வளோ எதிர்பார்த்த அளவுக்கு யோகமாக இருக்காது ஆனால் ஓரளவு ரன் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகளை அது கொடுத்துருக்கும் அடுத்து இந்த கட்டத்தில் என்ன இருக்கும் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் முதல் பாதம் இங்கே இருக்கும் அந்த முதல் பாதம் செயல்படும் போது அது சூரியனுடைய அமைப்பு இந்த லக்னத்திற்கு அஞ்சாவது ஆதிபத்தியம் பெற்ற சூரியன் எங்கே இருக்காரு மூணாவது வீட்டில் இருக்காரு அப்போ ஒன்றும் பெரிய அளவு பிரச்சனைகள் இல்லை அந்த ஒரு வருஷம் வண்டி ஓடியிருக்கும் சரி அடுத்து இந்த கட்டத்துக்கு வந்துடும் பதினெட்டு வயசு வரையும் இந்த பதினெட்டு வயசு வரையும் யார் இயக்கி இருப்பார் சுக்கரன் இயற்கை இருப்பார் அப்போ மொத்தமாக அந்த பத்து வருஷ காலகட்டங்கள் இந்த சுக்கரன் எங்கே இருக்காரு இந்த லக்னத்திற்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல ஒரு மனிதர் வாழ்நாள் பூரா கஷ்டப்படுவாரா இல்லை கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட காலம் மட்டும்தான் அவருடைய கஷ்டமா அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த அட்சய லக்கண பத்ததியில் ஈஸியாக நம்மளால் அனலைஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் இதனுடைய ரொம்ப ஸ்பெஷல் தன்மை நான் பிறந்ததுலேருந்தே யோகமாக இருக்கேன் பிறந்ததுலேருந்தே கஷ்டப்படுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை அந்த பிறந்தது முதல் அவங்க வாழும் காலம் வரையும் அட்சய லக்கணத்தின் அதிபதி அந்த பத்து வருஷங்களை இயக்கக்கூடிய அந்த கிரக லக்கணத்தின் அதிபதி நல்லா இருந்ததுன்னா அவங்க வாழ்நாள் பூரா யோகத்தை அடைவாங்க ஒவ்வொரு அட்சய லக்கணம் மாறும்போதும் அட்சய லக்கணத்தின் அதிபதி மறைஞ்சு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு சம்மந்தப்பட்டிருந்தா அவங்க கஷ்டங்களை சந்திப்பாங்க இதுதான் அதனுடைய கான்செப்ட் சரி இதுல வந்து நான் பேசுறது கேட்குதா தெளிவா இருக்கா நிறைய பேர் பார்த்து அதிபதி யாரு சுக்கரன் வந்து இந்த வீட்டுக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல இருக்கார் நிறைய கேள்விகள் கேட்குறீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு இதுல மட்டன் கடையில கறி வெட்டுற ராகு ராகு என்ன பண்ணுங்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க செய்யற தொழில் அப்படிங்கிறது வேற நம்மளுடைய மனசுங்கிறது வேற அந்த மனசு எந்த அளவுக்கு சுத்தமா நம்ம ஒரு தொழில செய்யறோம்னா செய்யும் தொழிலே கடவுள்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதனால அதனுடைய கான்செப்ட் தனி அதனுடைய கர்ம பரு பதிவுகள்ங்கிறது தனி ஏன்னா இவர் இதன் மூலியமாக தான் ஜீவனத்தை பெறணுங்கிற ஒரு விதி இருக்கும் அந்த விதியினால தான் நீங்கள் அந்த ஜீவனத்தை பெறுறீங்க அது உங்களுடைய ஜாதகத்தை நீங்கள் பின்னூட்ட பதிவாக பதிங்க உங்களுடைய லைஃப்பில் நடந்த முக்கியமான நிகழ்வுகளை அதில் குறிப்பிடுங்க உங்களுக்கு எப்போ எங்களால் முடியுதோ அப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உள்ள விளக்கத்தை நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஏன்னா நிறைய பேருடைய ஜாதகங்கள் எங்களுக்கு ஆய்வுக்காக வந்துட்டுருக்கு எல்லாருடைய ஜாதகமும் எங்களால் எடுத்துக்க முடியறதில்ல கூடுமானவரையும் முயற்சி பண்ணுறோம் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய ஆவலும் அதனால் முயற்சி பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதுக்குள்ள பதிவுகள் அடுத்து தனியாகவே வரும் சரி இந்த ஜாதகத்தில் இந்த புதன் இங்கே இருக்கார் இந்த புதனை இப்போ விட்டுரும் கணக்கில் எடுத்துக்க வேண்டாம் இந்த பத்து வருஷத்தை இயக்கக்கூடிய கிரகம் யாருன்னா சுக்கரன் இந்த சுக்கரன் இந்த லக்னத்திற்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருக்கார் அப்போ இந்த பத்து வருட காலகட்டங்கள் ஜாதகர் எதை நோக்கி பயணப்படுறாரு விரையத்தை நோக்கி தான் பயணப்படுறார் இவருக்கு பதினெட்டு வயசு இருக்குமா இந்த பதினெட்டு வயசில் இவர் வந்து ஜாதகரும் விரையம் தான் இது யார் ஜென்ம லக்னத்துக்கு ரெண்டாம் இடம் அட்சய லக்னமாக ஓடும்போது இது குடும்பம் அப்போ இந்த குடும்பத்திற்கும் அது விரயமான காலகட்டம்தான் அப்போ இந்த விரயம் அப்படிங்கிறது இந்த ஜாதகத்தில் இந்த பத்து வருஷமும் உண்டு 
ஆனால் இங்கே யார் இயக்குறான்னா புதன் இயக்கிட்டு இருக்கார் இந்த வீட்டுக்கு அதிபதி புதன் இயக்கிட்டு இருக்கார் அப்போ தனாதிபதி லக்கணத்தில் இருக்கிறதுனால ஏதோ குடும்ப வண்டிங்கிறது ஏதோ ஒரு வருமானத்தினால ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்ததாக அவருடைய பதினெட்டு டு இருபத்தெட்டு வயசு யார் இந்த மிதுன லக்கணம் ஏழ்பி லக்கணமாக இயங்கும் இந்த மிதுன லக்கணம் அட்சய லக்கணமாக செயல்படும் போது இவருக்கு லக்னாதிபதி இந்த பத்து வருஷத்தை இயக்கக்கூடிய லக்னாதிபதி யாராக இருக்காருன்னா புதனாக இருக்காரு அந்த புதன் எங்கே இருக்காரு இது வந்து எவ்வளோ வித்தியாசமான ஒரு ஜாதகம்னு பாருங்கள் இந்த பத்து வருஷத்தின் அதிபதி பனிரெண்டாம் இடத்துல அப்போது இந்த லக்கணத்திற்கு நல்லது பண்ணக்கூடிய அந்த லக்கண பாவ அதிபதி போய் பன்னெண்டில் இருக்கும்போது இந்த பத்து வருஷமும் ஜாதகருக்கு விரயமான காலகட்டங்கள் தான் சரி இதில் வந்து இந்த லக்கணத்தை இப்போ யார் இயக்குறா புதன் இயக்கலை தெரிஞ்சு போச்சு அவர் விரயத்தில் இருக்கார் அப்போ இந்த வீட்டை யார் இயக்குறா சூரியன் இயக்குறார் சூரியன் இந்த லக்கணத்திற்கு எந்த பாவத்துக்கு அதிபதி மூணாம் இடத்துக்கு அதிபதி இப்போ ஜாதகர் தன்னுடைய முயற்சியினால் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கார் அவருடைய முயற்சியில் ஏதோ வண்டி ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு இந்த இருபத்தெட்டு வயசு காலகட்டங்கள் வரையும் நிறைய கமெண்ட்ஸ் போட்டுட்ருக்கீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பதில்கள் நாங்கள் கொடுக்குறோம் நன்றி இந்த நேரலைக்காக உதவி புரியக்கூடிய எல்லா நண்பர்களும் ஏன்னா நிறைய பேர் எங்களுக்காக நிறைய உதவிகள் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருக்குமே மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த லக்கணம் இப்போ வந்து கடக லக்கணம் இந்த கடக லக்கணம் அட்சய லக்கணமாக போகக்கூடிய இந்த பத்து வருஷ காலகட்டங்கள் இருபத்தி எட்டுலேருந்து முப்பத்தி எட்டு வரை இந்த லக்கணம் இயங்குமா இந்த பத்து வருஷம் ஜாதகருக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் இந்த பத்து வருஷத்தை இயக்கக்கூடிய கிரகம் சந்திரன் எங்கே இருக்கார் இந்த லக்கணத்திற்கு அஞ்சாம் இடத்துல இருக்கார் சந்திரன் அஞ்சாம் இடத்துல நல்ல சிறப்பான அமைப்பில் தான் இருக்கார் இங்கே நீச்சமாக இருந்தாலும் அங்கேயே செவ்வாயும் உச்சம் பெற்று இங்கே நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தை இந்த கட்டம் வரும்போது கொடுத்துருது அப்போது இவருடைய வாழ்க்கை வந்து இருபத்தி எட்டு டு முப்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிறது ஓகே நல்லாவே இருந்தது இந்த பத்து வருஷம் டோட்டலாக இதில் உள்ள இயங்கக்கூடிய கிரகம் என்னென்ன இங்கே வந்து புனர்பூச நட்சத்திரம் முதல் நாலாவது பாதம் மட்டும் இயங்கியிருக்கும் அப்புறம் பூச நட்சத்திரத்தில் நாலு பாதங்கள் இயங்கியிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் நாலு பாதங்கள் இயங்கும் இப்போ இந்த காலகட்டங்களில் முதல்ல குரு எடுத்துக்கலாம் இந்த லக்கணத்திற்கு குரு எங்கே இருக்கார் இந்த லக்கணத்திற்கு மூன்றாம் இடத்துல முயற்சி ஸ்தானத்தில் இருக்கார் ஆனால் கேதுடன் இருக்கார் முயற்சிகள் தடைப்பட்டாலும் ஒரு வருஷம் ஒரு மாதம் பத்து நாள் தானே அது வண்டி ஓடியிருக்கும் அடுத்து யார் இருக்கா சனீஸ்வரன் இருக்கார் இந்த சனீஸ்வரன் இந்த வீட்டுக்கு யார் எந்த ஆதிபத்தியம் வாங்குறாரு அட்சய லக்கணம் என்ன அந்த அட்சய லக்கணத்திற்கு சனீஸ்வரன் எந்த ஆதிபத்தியம் வாங்குறாரு ஏழாம் இடத்திற்கும் எட்டாம் இடத்திற்கும் ஆதிபத்தியம் வாங்குறாரு இந்த ஏழு எட்டுக்கு ஆதிபத்தியம் வாங்கின சனி பகவான் எங்கே இருக்காருன்னா இந்த லக்கணத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல இருக்காரு பத்தாம் இடத்துல இவருடைய பலம் என்ன நீச்சம் அப்படின்னு சொன்னாலும் இந்த வீட்டுக்கு அதிபதி நீச நின்ற ராசிநாதன் ஆட்சி உச்சம் பெற்றடில் நீச்ச பங்க ராஜயோகம்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த வீட்டின் அதிபதி இங்கே பலமாக இருக்கிறதுனால இங்கே தொழில் வந்து இவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் இந்த நேரத்தில் இருபத்தெட்டு டு முப்பத்தி எட்டு நல்ல பலமான தொழில் அதுவும் செவ்வாயே நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தில் இருந்து ரெண்டு கிரகத்திற்கும் நீச்ச பங்கத்தை செவ்வாய் ஏற்படுத்துவதனால் செவ்வாய் சம்மந்தப்பட்ட மத்திய அரசாங்கம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வருமானத்தை இவர் அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையானது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி அடுத்து இந்த லக்கணத்தில் அடுத்த நட்சத்திரம் யார் இருக்கா புதனுடைய நட்சத்திரம் ஆயில்ய நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரத்தின் அதிபதி யார் அப்படின்னா ஆயில்யத்துக்கு அதிபதி புதன் அந்த புதன் வந்து எங்கே இருக்காங்க இந்த லக்கணத்திற்கு லாபத்தில் அப்போது இந்த இந்த வீட்டை இயக்கக்கூடிய அந்த பத்து வருஷத்துக்கு உரியவங்களும் நல்ல அமைப்பில் தான் இருக்காங்க அடுத்து இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூன்று நட்சத்திர அதிபதிகளும் ஓரளவு பரவாயில்ல இதில் பூச நட்சத்திரத்தை எடுத்துக்கும் போது மட்டும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டுமே இருந்திருக்கும் காரணம் என்னென்னா அந்த பத்து வருஷத்தை இயக்கக்கூடிய அந்த சந்திரனுக்கு ஆறாம் இடத்துல அந்த சனி இருக்கார் சனிக்கு சந்திரன் எட்டாம் இடத்துல சஷ்டாஷ்டகத்தில் இருக்கிறதுனால இது ரெண்டு ஆதிபத்தியம் வாங்குது ஏழுக்கும் எட்டுக்கும் ஆதிபத்தியம் வாங்குறதுனால எதிர்பாராத லாபத்தையும் கொடுத்துருக்கோம் நஷ்டத்தையும் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரி அடுத்ததாக இந்த லக்கணம் சிம்ம லக்கணம் அவருக்கு நடப்பு லக்கணம் அச்சு அச்சய லக்கணம் செல்லும் போது இந்த வீட்டை பத்து வருஷத்துக்கு இயக்கக்கூடியவர் யார் சூரிய பகவான் இந்த சூரியன் எங்கே இருக்கார் இந்த லக்கணத்திற்கு பதினோராவது வீட்டில் இருக்கார் அப்போது முப்பத்தி எட்டு டு நாற்பத்தி எட்டு வயது வரையும் இவருக்கு லக்னாதிபதி பத்து வருஷத்தை இயக்கக்கூடியவர் லாபத்தில் பலமான அமைப்பில் தான் இருந்திருக்கார் அப்போ அந்த பத்து வருஷம் இவருக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் நல்ல லாபம் உண்டு நல்ல ஒரு சூழ்நிலைகள்லாம் அமை
இந்த கேது சுக்கரன் சூரியன் கேது எப்படி இருக்காங்க இந்த வீட்டுக்கு ரெண்டாம் இடத்துல நல்ல அமைப்பில் இருக்காங்க வருமானத்தை தரக்கூடிய அமைப்பில் இருக்காங்க அப்போ கேதுவுடைய காலகட்டங்களான நாலு வருஷம் அஞ்சு மாதம் வண்டி ஓடி இருக்கும் அடுத்து சுக்கரனுடைய காலகட்டமான நாலு வருஷம் அஞ்சு மாதம் சுக்கரன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த லக்னத்திற்கு சுக்கரன் ஒன்பதாம் இடத்துல பாக்கியத்தில் இருக்காங்க சூரியனுக்கு லாபத்தில் இருக்காங்க அப்போ இதுவும் சிறப்பான காலகட்டமாகவே இது ரெண்டும் அமைஞ்சது இந்த சூரியன் லக்னாதிபதியே இருக்காரு பதினொன்னுல இருக்காரு லாபத்தில் இருக்காரு சூரியனும் சிறப்பு அப்போ ஆக மொத்தம் பத்து வருட காலகட்டங்கள் இந்த லக்னமும் ஜாதகருக்கு சிறப்பான சூழ்நிலையாகவே அமைஞ்சிருக்கு அப்போ ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்துட்டோம்னா லைஃப் லாங் கஷ்டப்படக்கூடிய அமைப்பு இருக்கானும் பார்த்துக்கணும் எப்போ யோகம் அடையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குங்கிறதையும் அவங்களுக்கு பார்த்துக்கணும் சரி இவருக்கு அப்போ இந்த பத்து பத்து இருபது வருட காலகட்டங்கள் இவர் வாழ்க்கையில் சில முக்கியமான நிகழ்வுகள் இடம் வீடு வண்டி வாகனம் சொத்து சுகம் எல்லாத்தையும் சந்திச்சிருப்பார் ஏன்னா அது என்னென்ன காரகத்துவங்கள் சந்திக்குது எப்பப்போ அமைஞ்சிருக்கோன்னு இந்த ஒன்பது இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒன்பது நட்சத்திர பாவங்களை ஆய்வு செய்யும் போது நமக்கு அதெல்லாம் எப்போ எப்போ நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கும் ஏன்னா இப்போ இப்போவே விரிவாக கொடுத்தா எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு புரியாது அதனால தான் கொஞ்சம் சுருக்கமாக பார்த்துட்ருக்கோம் சரி இப்போ முக்கியமான கட்டத்துக்கு வருவோம் இப்போ அட்சய லக்னம் கன்னி லக்னம் போயிட்டுருக்கு இந்த லக்னத்தின் அதிபதி பத்து வருஷத்தை இயக்கக்கூடியவர் யார் புதனாக வர்றாரு இந்த புதன் எங்கே இருக்காரு இந்த லக்னத்திற்கு பாக்கியத்தில் இருக்காரு அப்போ இந்த லக்னம் பாக்கியத்தை பத்து வருஷம் கொடுத்துடும் இந்த பத்து வருஷமுமே அவருக்கு பாக்கியம் உண்டா அதில் மூன்று நட்சத்திரங்கள் வேலை செய்யும் இல்லையா முதல் நட்சத்திரம் உத்திரம் இங்கே போயிட்ருக்கு உத்திரம் ரெண்டு உத்திரம் மூணு உத்திரம் நாலு இந்த காலகட்டங்கள் மூன்று வருஷம் நாலு மாத காலகட்டங்கள் என்ன பண்ணும் இவருக்கு பிரச்சனைக்குரிய காலம் என்ன காரணம் இந்த லக்னத்திற்கு விரையாதிபதி ஆதிபத்தியம் பெற்ற சூரியன் இந்த லக்னத்திற்கு பத்தாவது வீட்டில் இருக்காரு அப்போ பத்தாவது வீட்டில் சூரியன் இருக்கும்போது அவருக்கு தொழிலில் விரயத்தையும் பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்துச்சு இந்த லக்கன அதிபதிக்கு ரெண்டில் இருக்காரு பிரச்சனை தொழிலில் சிக்கல்கள் வந்தாலும் லக்னாதிபதி பலமாக இருக்கிறதுனால கௌரவத்திற்கு பங்கம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை அவர் வாழ்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி அடுத்து இந்த லக்கனம் உத்திர நட்சத்திரம் முடிஞ்சிடுமா முடிஞ்சு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பிப்ரவரியிலேருந்து அடுத்து என்ன நட்சத்திரம் அவருக்கு வரும் உத்திரம் முடிஞ்சு அஸ்த நட்சத்திரம் நடப்புக்கு வரும் சந்திரனுடைய நட்சத்திரம் நடப்புக்கு வரும் இந்த சந்திரன் இந்த வீட்டுக்கு என்ன ஆதிபத்தியம் வாங்குறாரு பதினோராம் இடம் லாபத்திற்குரிய ஆதிபத்தியம் வாங்குறார் இந்த லாப ஆதிபத்தியம் வாங்கின சந்திரன் எங்கே இருக்கார் இவருடைய ஜாதகருடைய முயற்சி ஸ்தானத்தில் நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தை அடைஞ்சிருக்கார் ஒரு யோகம் எப்போல்லாம் யோகத்தை தரும் ஒரு பாதகம் எப்போ பாதகத்தை செய்யும் அப்படிங்கிறத அதில் நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்போ இந்த மூன்றாம் இடத்துல இருந்து இதை நீச்ச பங்க யோகத்தை அடைஞ்சிருக்கிறதுனால இந்த சந்திரனுடைய நட்சத்திர காலகட்டங்கள் ஓரளவு இவருக்கு வாழ்க்கையை ரன் பண்ணுறதுக்குண்டான ஒரு வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும் முயற்சி லாபமாக வேலை செய்யும் லாபம் முயற்சியாக வேலை செய்யும் முயற்சி லாபம் லக்கணம் மூணு ஒன்று மூணு பதினொன்று சம்மந்தப்படுது இது இவருக்கு யோகமான காலகட்டங்களாக அமையும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி அடுத்து இந்த வீட்டில் என்ன நட்சத்திரம் இருக்கும் சித்திரை நட்சத்திரம் இருக்கும் இந்த சித்திரை நட்சத்திரம் செவ்வாயினுடைய நட்சத்திரம் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு மாதம் இருபது நாள் காலகட்டங்கள் இந்த செவ்வாயும் இந்த வீட்டில் ஆட்சி பலத்தோட முயற்சி ஸ்தானத்தில் நல்ல பலமாக உட்காந்துருக்காரு அப்போவும் இவருடைய முயற்சிகள் வெற்றி அடைகும் இந்த லக்னத்திற்கு நேர் ஏழாவது வீட்டில் இருந்து லக்னாதிபதியுடைய பார்வையிலையும் இருக்கிறதுனால இது சிறப்பான காலகட்டமாக இந்த ரெண்டாவது மாதம் கடந்துட்டாவே இவருக்கு யோகமான காலகட்டங்களாக இருக்கும் கண்டிப்பா உங்களுக்கெல்லாம் நன்றிகள் சொல்லிக்கிறோம் உங்களுடைய ஜாதகங்களை பின்னூட்ட பதிவுகளாக பதிவு செய்யுங்க உங்கள் ஜாதகமும் ஆய்வு ஜாதகமாக விருப்பம் வரணும்னு விருப்பம் இருந்தால் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் ஏன்னா அந்த ஜாதகம் கரெக்டு தானான்னு முதல்ல நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம் இப்போ இந்த ஜாதகத்திலே பார்த்துட்டிங்கன்னா 
இந்த ஜாதகத்தில் வந்து நம்ம பிறந்த டைமை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஏன்னா அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை வந்து நம்ம அந்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மாற்றி அமைச்சிருக்கோம் அப்போ தான் அது சரியாக பலன் கருத்தரும் நமக்கு எந்த நேரத்தில் என்ன நடந்ததுங்கிறத கடந்த காலத்தை ஆய்வு செய்தால் தான் அடுத்து எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் நிகழ்காலத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளை எல்லாம் ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்ம பண்ணக்கூடியது எல்லாமே ஆய்வு ஜாதகங்கள் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் எல்லாருடைய ஜாதகமும் எங்களால் போட முடியாட்டினாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் நண்பர்கள் நிறைய பேர் ஆய்வு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க கூட உங்கள் ஜாதகங்களுக்குள்ளேயே பலன்களை கொடுக்க முடியும் சரி இப்போ இதுக்கப்புறம் இவருடைய லைஃப் எப்படி இருக்கும் இது வந்து ஐம்பத்தி எட்டு வயது வரையும் இந்த லக்னம் இயங்கும் அதுக்கப்புறம் ஐம்பத்தெட்டு டு அறுபத்தெட்டு வரையும் இந்த லக்னத்துக்கு வந்துடுவோம் அவருடைய இந்த லக்னம் வரும்போது இந்த லக்னத்தின் அதிபதி யார் சுக்கரன் எங்கே இருக்கார் இந்த லக்னத்திற்கு நேர் ஏழாவது வீட்டில் லக்னாதிபதி ஒன்று நாலு அச்சய லக்கணத்தின் அதிபதி ஒன்று நாலு ஏழு பத்து சம்மந்தப்பட்ட அவங்க நிகழ்காலத்தில் அனுபவிக்கக்கூடிய யோகங்களே அடைவாங்க நம்ம இந்த ஜாதகத்திலையே கடந்த காலம் எதிர்காலம் நிகழ்காலம் இதெல்லாம் அவங்க எதோட சம்மந்தப்பட்டு இவங்களுக்கு வேலை செஞ்சுது அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துருந்துருக்க முடியும் அதெல்லாம் ஒரே ஒரே நாளில் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுக்க முடியாது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் கண்டிப்பாக அதனுடைய பற்றின விளக்கங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வரும் இந்த ஜாதகத்தை பொறுத்தளவில் இந்த பத்து வருஷ காலகட்டங்களும் ஜாதகருக்கு யோகமான காலகட்டங்களாகவே இருக்கும் சுக்கரன் பலமான அமைப்பில் தான் இருக்கார் இந்த வீட்டில் செயல்படக்கூடிய மூன்று நட்சத்திரங்கள் இருக்குது இந்த வீட்டில் செயல்படக்கூடிய சித்திரை நட்சத்திரம் சுவாதி நட்சத்திரம் விசாக நட்சத்திரம் இந்த சித்திரை நட்சத்திரத்துக்கு உரிய செவ்வாய் இந்த சுக்கரனுக்கு இங்கே எட்டாம் இடத்துல இந்த ரெண்டு வருட காலகட்டங்கள் கொஞ்சம் பலவீனம் உண்டு அப்படின்னாலும் அது பெரிய மைனஸாக இருக்காது காரணம் இந்த லக்னத்திற்கு தனாதிபதி வருமானத்தை கொடுக்கக்கூடிய கிரகமாக இருக்கார் ஏன்னா இந்த காலகட்டங்கள் இந்த மூணு வருட காலகட்டங்கள் அவர் பொருளாதாரத்தில் தான் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திச்சிருப்பார் அடுத்து இந்த லக்னம் அஸ்த ராகு சுவாதியுடைய நட்சத்திரம் வரும்போது இந்த சுவாதியுடைய நட்சத்திரம் ராகு கேதுக்களுடைய நட்சத்திரங்கள் சந்திக்கும்போது அந்த நட்சத்திரத்தின் அதிபதிகள் எங்கே இருக்காங்களோ ஏன்னா அதுக்கு ஆதிபத்திய வீடுகள் கிடையாது இல்லையா அப்போ அந்த நட்சத்திரத்தின் அதிபதிகள் எங்கே சம்மந்தப்படுறாங்களோ அதை தான் நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக எடுத்துக்கணும் இந்த வீட்டுக்கு எங்கே இருக்கார் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறில் இருக்கார் அப்போ அந்த சுவாதி நட்சத்திரத்தின் வரக்கூடிய அந்த நாலு வருடம் அஞ்சு மாதம் பத்து நாள் காலகட்டங்கள் இந்த ராகு இந்த லக்னத்திற்கு ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால இந்த லக்கண அதிபதிக்கும் பன்னெண்டில் விரயத்தில் இருக்கிறதுனால விரயங்கள் ஏற்படக்கூடிய காலமாக அமையும் அப்போது சுவாதி நட்சத்திரத்தில் வரும்போது என்ன பண்ணணும் சுவாதி நட்சத்திரத்துக்குள்ள விரயங்களை இவர் பண்ணிக்கணும் விரைய செலவுகள் சுப வரையங்களாக மாற்றிக்கொண்டால் இவருக்கு நல்லாயிருக்கும் இன்னொரு விஷயம் சுவாதியினால விரயம் சுவாதி நட்சத்திர விரயம்னு நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா இங்கே இன்னொரு வாய்ப்பு சொல்லலாம் இந்த ஜாதகருக்கு இன்னொரு இந்த நிகழ்ச்சியை அவரும் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் இந்த சுவாதி நட்சத்திரம் அவருடைய பெண்ணுடைய நட்சத்திரம் அப்போது அந்த பொண்ணுக்கு திருமணம் குழந்தைகள் குழந்தை பாக்கியத்துக்கு உண்டான செலவுகள்னு அடுத்தடுத்து சுப செலவுகளுக்கு ஒரு வாய்ப்புகளாக இந்த சுவாதி நட்சத்திரம் அமையணும் அடுத்ததாக இந்த வீட்டில் யார் இருக்காங்க குரு குருடைய நட்சத்திரம் விசாக நட்சத்திரம் இந்த குரு இந்த லக்னத்திற்கு பன்னெண்டில் இந்த லக்கன அதிபதிக்கு ஆறில் இப்போ மேலோட்டமாக நம்ம பார்க்கும்போது இங்கே சுக்கரன் எப்படி இருந்தார் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தார் பத்து வருஷம் இயக்கக்கூடிய சுக்கரன் நல்ல அமைப்பில் இருக்கார் லக்கணத்தை பார்த்துட்றாரு நிகழ்காலத்தில் அனுபவிக்க வேண்டிய யோகங்களை அடைவார்ன்னு நம்ம சொல்லணும் ஆனால் உள்ளார எப்படி இருக்குது அந்த மூன்று நட்சத்திரங்களுமே இவருக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் இருக்குது சுக்கரனுக்கு ஆப்போசிட் ஆகவும் இந்த லக்கன லக்கணத்திற்கு பன்னெண்டு ரெண்டு எட்டும் சம்மந்தப்படுறதுனால இந்த காலகட்டங்களும் அவர் கொஞ்சம் சோதனைக்கு உள்ளாகக்கூடிய காலகட்டங்களே அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த வீட்டில் இருக்கும்போதே இந்த வீட்டில் இயங்கக்கூடிய இந்த காலகட்டங்கள் பூரா அதாவது எத்தனை வருஷம் ஏழு வருட காலகட்டங்கள் இவருக்கு யோகமான காலகட்டங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி இதில் அவர் தக்க வச்சுக்கணும் சரி இதில் வந்து அவருடைய மனைவிக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏழாம் பாவம் ஏழாம் பாவத்தின் அதிபதி இங்கே எட்டில் அப்போ கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி தான் ஏன்னா ஒரு நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அப்படி தானே நம்மளுடைய ஏழாம் பாவம் அமையும் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயந்தான் அமையுது அப்போ ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனத்தோடு இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த மாதிரி தாங்க ஒவ்வொரு ஜாதகத்தையும் நம்ம எந்த அளவில் நம்ம போடணும் ஆய்வு செய்யணுங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை பார்த்துக்கலாம் இன்னும் இது போன்ற நான் ஒரு நேரல
கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த்து கொடுத்து அதில் வந்து அவங்களுக்கு இப்போ அட்சய லக்கணம் என்னென்னா துலாம் லக்கணம் இப்போ நம்ம என்ன இது தான் இந்த அட்சய லக்கணத்தினுடைய நிமித்தம்னு சொல்லுவோம் நம்ம சகுன நிமித்தங்கள்னு சொல்லுவோம் கடைசியாக எந்த நட்சத்திரத்தை பற்றி நம்ம இங்கே பார்த்தோம் சுவாதி நட்சத்திரம்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இந்த கேள்வி கேட்டவருடைய இந்த நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது சுவாதி நட்சத்திரம் தான் இந்த சுவாதி நட்சத்திரம் நாலாவது பாகத்தில் அவங்களுக்கு அட்சய லக்கண புள்ளியானது போயிட்ருக்கு இப்போ இவங்க கேள்வி கேட்டது அவங்களுடைய அட்சய லக்கணத்திற்கு இந்த சுவாதி அப்படிங்கிறது எந்த நட்சத்திரத்தை எந்த வீட்டை இண்டிகேட் பண்ணுது ஆறாவது வீட்டை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்போ இங்க அவங்களுடைய அவங்க கேட்ட கேட்டவங்களுடைய ஏழ்பி லக்கணம் இதுதான் இந்த லக்கணத்திற்கு சுவாதி நட்சத்திரம் எங்கேருந்து வரும் தனுசு லக்கணத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கும் அதனுடைய நட்சத்திர புள்ளி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இங்கே தான் அந்த லக்கண புள்ளி வரும் அப்போ இந்த லக்கணத்திலிருந்து இந்த லக்கண புள்ளி ஆறாவது லக்கணமாக வருதா அப்போ கேள்வி எதை சார்ந்தது பிரச்சனைக்குரியது ஆறுனாவே பிரச்சனை ஆறுனா கடன் ஆறுனா வழக்கு ஆறுனா நோய் ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சனை அப்போ இது சார்ந்த கேள்விகள் தான் அவங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் தனியாக ஃபோன் நம்பர் இருக்கும் பார்த்து லைனுக்கு வாங்க அதை பற்றி பேசிக்கும் சரிங்களா நிறைய பேர் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பதில் சொல்லணும்னு எங்களுக்கும் ஆவல் தான் பட் ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் எங்களால் இந்த மாதிரி அவங்களுடைய ஆய்வு ஜாதகங்களை எங்களால் போட முடியும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பதில் சொல்கிறோம் அது வரையும் பொறுமையாக இருங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் ஏன் எங்களுக்கு பதில் சொல்லலை ஏன் எங்கள் ஜாதகத்திற்கு பதிவு பண்ணலை அப்படின்லாம் தயவு செஞ்சு கேட்டுறாதீங்க ஒவ்வொரு ஜாதகமாக உங்கள் ஜாதகம் வரும் நீங்கள் நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய ஷேர் பண்ணும்போது தான் நிறைய பேர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த அட்சய லக்கண பத்ததியினுடைய நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிபடும் ஏன்னா இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் இந்த ஜாதகத்தினுடைய பலன் பார்க்கும் முறை அப்படிங்கிறது பெரிய அளவில் போய்கிட்டு இருக்கு நிறைய பேர் இதை ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆய்வு பண்ணி அதை இது உண்மை அப்படிங்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ப்ரூஃப் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த அட்சய லக்கண பத்ததி முறை அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக பலன் பார்க்கக்கூடிய ஒரு முறை இதனுடைய புக்கு நமக்கு வெளியில் வந்திருக்கு அட்சய லக்கண பத்ததி முதல் பாகம் அட்சய லக்கண பத்ததி இரண்டாவது பாகம் ரெண்டுமே ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அதை கண்டிப்பாக படிங்க படிச்சுட்டு நம்ம அட்சய லக்கண பத்ததியுடைய சாஃப்ட்வேர் மொபைல் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு அதில் பார்த்து நீங்கள் எப்படி பலன் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத ஓரளவு ஜாதக கட்டம் அதில் உடைய ஒம்பது கிரகங்கள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் ஒவ்வொரு பாவகத்தினுடைய பலன்கள் ஆன்லைன் வகுப்பு போய்கிட்டு இருக்கு அதில் வந்து அடிப்படை கிளாஸ் இருக்கு அட்வான்ஸ் கிளாஸ் இருக்கு ப்ரீமியம் கிளாஸ் இருக்கு இங்கே நிறைய இப்போ அடிப்படை வகுப்பில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு பேர் இப்போ ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த அட்சய லக்கணம் அப்படிங்கிறது ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும் பல் இப்போ ஜாதகத்தை புதுசாக கற்றுக்கிறவங்களுக்கு உண்மையிலே இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தடு ஒன்றுமே இல்லை அந்த பத்து வருஷம் எந்த கிரகம் இயக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வச்சு இது பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த சுவாதி நட்சத்திர ஜாதகத்திலேயே நம்ம பார்த்தோன்னா அட்சய லக்கணம் இந்த பத்து வருஷத்தை இயக்கக்கூடியவர் யாருன்னா சுக்கரன் இந்த சுக்கரன் எங்கே இருக்கார் இந்த கட்டத்தில் இந்த சுக்கரன் வந்து இங்கே இருக்கார் அப்போ இந்த பத்து வருஷம் இந்த ஜாதகர் எப்படி இருப்பார் லக்கணத்திற்கு நாளில் இருக்காரா அப்போ இந்த பத்து வருஷம் அவருக்கு வண்டி ஓடுமா ஓடும் நல்லா இருக்கு ஆனால் அதில் உள்ளே இயங்கக்கூடிய இந்த நட்சத்திரங்கள் தான் அவங்களுக்கு பிரச்சனைகளை தருது ஆனாலும் இது எப்படி இந்த சுக்கரனுக்கு இந்த ராகு மூணில் இருக்கார் ராகுக்கு சுக்கரன் பதினொன்றில் சமாளிக்கக்கூடிய பிரச்சனையாக தான் இருக்கு அதனால் ஒன்றும் பெரிய அளவு பாதிப்புகள் இல்லை அதனால் பெரிய அளவு பாதிப்புகள் எதுவும் கிடையாது ஆறாம் இடம் அப்படிங்கிறது ஆறாம் இடம் சார்ந்த விஷயங்கள் தான் மெத்தடு இதுதான் நம்ம வந்து அந்த பத்து வருஷத்தை இயக்கக்கூடிய கிரகம் எப்படி இருக்கு இந்த பத்து வருஷத்தில் உள்ள இயங்கக்கூடிய அந்த நட்சத்திர அமைப்புகள் எப்படி இருக்கு இங்கே சுவாதி நட்சத்திரம் சுவாதி நட்சத்திரத்தினுடைய அதிபதி யாரு ராகு அந்த ராகு எங்க இருக்காரு ஆறாம் இடத்துல இருக்காரு இந்த லக்கணத்திற்கு ஆறாம் இடத்துல இருக்காரு அப்போ நம்ம ஆறுங்கிறது பிரச்சனைக்குரிய ஒரு விஷயம்னு எடுத்துட்டோம் அடுத்து யாரு குரு 
இந்த குரு எங்க இருக்காரு இந்த ஜாதகத்திற்கு குரு மூணுக்கும் ஆறுக்கும் ஆதிபத்தியம் வாங்கி இந்த குருவும் இங்க ஆறுல தான் இருக்காரு அப்போ இந்த காலகட்டங்கள் இந்த துலாம் லக்னம் செல்லக்கூடிய இந்த பத்து வருஷ காலகட்டங்களே இயக்கக்கூடிய சுக்கரன் நல்லா இருக்காரு இந்த பத்து வருஷத்துக்கு அவங்களுக்கு லைஃப் வண்டி ஓடுமானா ஓடும் ஆனால் சுவாதி நட்சத்திரமும் விசாக நட்சத்திரத்தில் செல்லக்கூடிய காலகட்டங்கள் கொஞ்சம் பிரச்சனைகளை சந்திக்கக்கூடிய காலகட்டங்களாகவே இருக்குது அதுக்குள்ள வழிமுறைகள் என்ன அந்த பிரச்சனை எதனால் வந்தது ஏன் வந்தது அதை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இன்னொரு நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு இதுலேயே தெளிவான விளக்கங்கள் கொடுத்துட்ருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது தயவு செஞ்சு அவங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் வரல அப்படின்னு நினைக்காதீங்க கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஜாதகமும் ஆய்வு ஜாதகமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் உங்களுடைய ஜாதகமும் கூடிய விரைவில் வரும் சரி அடுத்ததாக இப்போ ஒருத்தருடைய கேள்வி என்னவாக இருக்கும் ஒரு ஜாதகர் வர்றாரு அப்படின்னா அவருடைய கேள்வி எல்லாம் எதை சார்ந்து இருக்கும்னு அந்த லக்னத்தை வச்சே நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த ஜாதகத்திலே எடுத்துக்கோம் உதாரணமாக ஒரு இன்னொரு ஜாதகம் போடலாமே அப்போ ஒருத்தருக்கு மிதுன லக்னம் அட்சய லக்னமாக போகுது ஏழ்பி லக்னம் மிதுன லக்னமாக போகுது அவங்களுக்கு நட்சத்திரம் புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் லக்கன புள்ளி போயிட்ருக்கு புனர்பூசம் ஒரு ரெண்டாம் பாதம் போயிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த புனர்பூசம் ரெண்டாம் பாதம் இதில் இந்த ஜாதகத்தில் நம்ம எப்படி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த லக்கணத்துக்கு பத்து வருஷம் ஓரளவு பார்த்தோம் இந்த லக்கணத்தில் புனர்பூசம் ரெண்டு இதே நம்ம எடுத்துக்கலாமே புனர்பூசம் ரெண்டு இந்த பத்து வருஷத்தை இயக்கக்கூடியவர் புதன் புனர்பூசத்தை இயக்கக்கூடியவர் குரு இந்த குரு எங்கே இருக்கார் இந்த லக்கணத்திற்கு நாளில் தானே இருக்கார் நாளில் குரு கேதுவோடு சேர்ந்துருக்கார் இப்போ இந்த லக்கணத்திற்கு ஏழுக்கும் பத்துக்கும் ஆதிபத்தியம் வாங்கின குரு இந்த லக்கணத்திற்கு நாளில் இப்போ இந்த ஜாதகருடைய கேள்வி வீடு இடம் சார்ந்த கேள்வியாக இருக்கும் அடுத்து இந்த வயது காலகட்டங்கள் என்ன இவருடைய இருபத்தெட்டு வயது காலகட்டங்கள் இல்லையா இந்த இருபத்தெட்டு வயது காலகட்டங்கள் திருமணம் சார்ந்த விஷயம் அடுத்து தொழில் சார்ந்த விஷயம் இந்த அட்சய லக்கண புள்ளி எந்தெந்த பாவகங்களை சம்பந்தப்படுத்துதோ அதுக்குரிய கேள்விகள் தான் அந்த ஜாதகர் கேட்பார் லக்கணம் மிதன லக்கணம் மிதன லக்கணத்திற்கு புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் லக்கண புள்ளி போகுது அந்த உயிர் புள்ளியானது எதை அதை இயக்குது ஏழுக்கு ஆதிபத்தியம் வாங்கி பத்தாம் இடத்திற்கும் ஆதிபத்தியம் வாங்கி அவர் இரு நாலாம் இடத்துல இருந்து இயக்குறாரு அப்போ இந்த ஜாதகத்தில் இடம் வீடு சார்ந்த கேள்வி இருக்கு திருமணம் சார்ந்த கேள்வி இருக்கு தொழில் சார்ந்த கேள்வி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்கும் நமக்கு இந்த அட்சய லக்கண பத்ததியில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது என்னென்ன விஷயங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்க முடியும் இதில் இன்னும் துல்லிதமாக கோச்சார பலன்களையும் கோச்சார கிரகங்களையும் இணைக்கும் போது நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் நாளில் நமக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் மீண்டும் நாளை ஒரு ஆய்வு ஜாதகத்துடன் சந்திப்போம் நாளை இரவு மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நாளை காலை பத்து மணிக்கு ஒரு நேரலையில் ஆய்வு ஜாதகத்தில் பார்க்கலாம் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க நன்றி இந்த இந்த லைவ்க்கு நேரலைக்கு உதவிகரமாக இருந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் முகநூல் நட்புகளுக்கும் மீண்டும் ஒரு நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சாந்திதேவி ராஜேஷ்குமார்